எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோவுடைய கண்டென்ட்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்காக வந்து ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தேன் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் கம்யூனிட்டி டேபில் அதாவது என்னுடைய பேசுகிற ஸ்டைல் ப்ளஸ் டைம் வந்து ஓகேவா ஓகே இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதில் வந்து மெயினாக சார் நீங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் பேசக்கூடிய கண்டென்ட் ரொம்ப வேல்யூபிள் பட் டைம் க கம்மி பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க சில பேர் வந்து நீங்கள் பேசக்கூடிய விதத்தை ஸ்டைலில் மாற்றினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிங்க ஆனால் எனக்கு அது ஒரு சந்தேகமாகவே இருந்துகிட்டு இருந்தது உண்மையிலே நான் பேசுகிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு போய் சேருதா நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக மற்றவங்க கூட எங்க எங்கள் என்னை சுற்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட எப்படி பேசணும் அந்த மாதிரி தான் வந்து பேசிகிட்ருக்கேன் இன்கேஸ் நடுவில் நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நீங்கள் வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ் ஏதாவது பண்ணுங்கள் யூடியூப்லேயே நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அப்புறமா போயிட்டு நிறைய பேருடைய பேச்சை கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அதுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து ஆரம்பத்திலே இதெல்லாம் நீ பாட்டிட்டேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்து நானும் வந்து நிறைய பேருடைய சொற்பொழிவுகள் இதெல்லாம் கேட்டு தான் வளர்ந்துருக்குறேன் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லலை பட் இந்த வீடியோ சேனலில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணது என்ன அப்படின்னா ஒரு நண்பன் கூட உட்காந்து பேசுனா எப்படி இருக்கும் ஒரு சகோதரன் கூட உட்காந்து பேசுனா எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்டைல்லே கொண்டு போயிடுறது தான் பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் இன் கேஸ் இதில் சேஞ்ச் வேணும்னா என்ன பண்ணுறதுன்றதுக்காக தான் அந்த சர்வே நடத்தணும் பட் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் நீங்கள் உங்களில் அறுபத்தெட்டு சதவீதம் வந்து இப்போ இருக்கிறதே நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஜார்கன் ஒரு வார்த்தைகளை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி தூய தமிழில் பேசி இப்படி போய்கிட்டே இருக்கலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தகவல்களை தர்றதுக்கு வந்து இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் ஸ்டில் இதை பற்றி உங்களுக்கு கமெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு தெரிவிங்க அடுத்தது இன்னொரு வீடியோ கூட இன்னொருத்தருடைய வீடியோ கூட வந்து கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இந்த கம்பேரிசன் அப்படிங்கிறதே வந்து நமக்கு சரியான விஷயங்களை தேர்வு செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்குது ஓகே என்னுடைய ஸ்டைல் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்கள் நான் கொடுக்குற கண்டென்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலுமே நீங்கள் கேட்டதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த அறுபத்தெட்டு சதவீதம் போக மிச்சம் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்குது இல்லையா இவங்களுக்காக அந்த டைம் கம்மி பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த ஒன் மினிட் வீடியோ டூ மினிட் வீடியோ அந்த மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் போட்டுருவோம் சேம் கண்டென்ட்டை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ வீடியோனுடைய மெயின் கண்டென்ட்டுக்கு வருவோம் சில பேர் அதை கூட போடுறாங்க மெயின் கண்டென்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய நேரங்களை எது எதுக்கோ செலவு பண்ணுறோம் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சில நிமிடங்கள் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து வருத்தமான ஒரு உண்மை பட் ஸ்டில் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை நேர் நெறிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நாம் ஸ்டெப் எடுப்போம் ரைட் ஸோ வாழ்க்கையில் நம்ம வெற்றி அண்ட் வளர்ச்சி க்ரோத்தும் நமக்கு தேவைப்படுது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் சக்ஸஸும் தேவைப்படுது ஃபிலாசபிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா வந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்மளுடைய துன்பத்துக்கு காரணம் இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு லட்சியமோ இதையோ வச்சு இது தான் வெற்றி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை நோக்கி நம்ம ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ வாழ்க்கையில் வெற்றிங்கிறது என்ன இருக்கிறதே வந்து நல்லா தாங்க இருக்குது நீங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் ஸ்டில் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு தளத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதமான அச்சீவ்மெண்ட்டு தேவைப்படுது இல்லைங்க ஒரு ரெக்கக்னிஷன் தேவைப்படுது இந்த ரெக்கக்னிஷன் பலவிதமான அது வந்து ஒரு மானிட்ரி ரிவார்டாக இருக்கலாம் அதாவது ஃபினான்ஷியல் ரிவார்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மற்றவங்க கொடுக்கக்கூடிய பாராட்டாக இருக்கலாம் என்னவா வேணும்னாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதை நோக்கி தான் மனது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி போகிற நேரத்தில் உண்மையில் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு மூணு மூன்று விஷயங்கள் இந்த மூன்று விஷயங்களை கரெக்டாக இது வந்து நான் சொல்லலை சைக்காலஜிஸ்
இந்த பீரியடில் வந்து சைக்காலஜி நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தி நாலு இந்த பீரியடில் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் இந்த மாதிரி லா ஆஃப் சக்ஸஸ் பற்றிலாம் வந்து நிறைய வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டுருக்கு நம்ம டெக்கு நெப்போலியன் ஹில் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சைக்காலஜி சைக்காலஜிக்கலாக வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒரு லாவை வில்லியம் ஜே ரெய்லி அப்படின்றவர் வந்து அப்போது ஒரு லாவை வந்து வெளியே சொல்கிறது லா ஆஃப் இன்டெலிஜென்ட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாவை சொல்கிறாரு லா ஆஃப் இன்டெலிஜென்ட் ஆக்ஷன் இன்டெலிஜென்ட்டாக வந்து ஒரு ஒரு விஷயமும் வாழ்க்கையில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னா சவால்கள் வருது அப்படின்னா அந்த சவால்களை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூன்று விஷயத்தை அவர் வந்து முன்வைக்கிறார் அந்த மூன்று விஷயங்கள் தான் இப்போ நம்ம வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும் வந்து உதவி பண்ண போகுது அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டிசையர் இருக்கணும் அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விருப்பம் இருக்கணும் ஆசை இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா இப்போ யாரும் பிரச்சனை வந்தோம்னா சால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்க போகிறது கிடையாது இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை வரும்போது கண்டிப்பாக அதை தீர்த்தே ஆகணும் இதற்கு ஒரு தீர்வு கண்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முனைப்பு இருக்கணும் ஒரு விருப்பம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டிசையருக்கு அவர் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் தராரு செகண்ட் தி எபிலிட்டி டு சால்வ் இட் அப்படின்றாரு அடுத்தது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சவால் வரும்போது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நமக்கு அதை தீர்க்கக்கூடிய எபிலிட்டி அதற்கான ஒரு திறன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அந்த திறன் இருக்கணும்னா எங்கே இருக்கும் நிச்சயமாக அந்த திறன் இல்லாதவங்க அந்த திறனை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்பரேட் ஃபீல்டில் ஒன்று இருக்குது அது ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக சவால்கள் எழாத வாழ்க்கை கிடையாது பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனைகள்ன்ற வார்த்தைக்கு பதில் தான் நம்ம சவால் சப்டியூட் பண்ணிட்டே வரோம் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா வாழ்க்கையில் சவால்கள் எழுந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் சவால் எழுந்த சவால்களை எல்லாம் எப்படி நம்ம அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி அதை மீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும் போது வந்து நமக்கு எபிலிட்டி இல்லை ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி இல்லைன்னாலும் அதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்து முயற்சிகளும் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லா ஆஃப் இன்டெலிஜென்ட் ஆக்ஷனில் சொல்கிறார் மூன்றாவது விஷயமாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கெப்பாசிட்டி ஃபார் ஹேண்ட்லிங் தி ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் இன்வால்வ் கெப்பாசிட்டி டு ஹேண்டில் தி ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சவால் வருது அப்படின்னா வந்து எது எது இயற்கையினால் உருவாக்கப்பட்ட சவால்கள் வேறு லைக் ஒரு புயல் வருது மழை வருது இல்லை வந்து பூகம்பம் வருது அப்படின்னா அந்த சவால்களை மீட் பண்ணுறது கூட நமக்கு என்ன மனிதர்களால் ஏற்படக்கூடிய சவால் பிரச்சனைகள் வேறு இயற்கையால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் வேறு இது வந்து உறவு முறை சிக்கல் இது வந்து இயற்கையாக உருவாக்கக்கூடிய சிக்கல் ஆனால் இந்த சவாலுக்குமே இந்த சவாலை சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா சரியாக போயிடும் எது இயற்கையாக உருவா உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்களை ஒருவேளை ஒரு புயல் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து தமிழ்நாட்டில் புயல்லாம் வந்தது அதுக்கு வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா உடனடியாக என்ன நடக்குது அந்த இடத்துல மனிதர்கள் உதவுறதுக்கு போகிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியம் இல்லையா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நமக்கு மனித உறவு முறைகள்லேயே வந்து சிக்கலுக்கு அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி அந்த சவாலை சரி பண்ணுவதற்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அப்போ மூன்று மூன்று விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஆசைகள் அதாவது வந்து விருப்பம் டிசையர் அது அந்த சவாலை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான விருப்பம் ரெண்டாவது அந்த சவாலை சரி பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி அந்த திறன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூன்றாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது சரி இந்த லாவை வச்சு நம்ம பேசுகிறோம் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைன்னா ஏதாவது ரெண்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருப்பாங்க மூன்றுமே இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரிதானவர்கள் அந்த அரிதானவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாேருக்கும் நான் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையணும் வாழ்க்கை விரிவடையணும் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாருமே இருப்பாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே அதுதான் விருப்பம் யாருமே வாழ்க்கை வந்து அன்லஸ் ஆர் அதர்வைஸ் தேர் மாங்ஸ் உலக வாழ்க்கையை விட்டு போய் வெளியே போன துறைவிகளாக இருக்க இருந்தால் மட்டுமே அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இருப்பது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்மளுடைய வா நம்மளுடைய சம
சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி இருக்கணும் குடும்பத்தில் வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இப்படின்லாம் வந்து அவங்க ஒன்று ஒன்று நினைப்பாங்க வாழ்க்கை இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே வாழ்க்கை என்னுடைய வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்களுடைய ஐடியா ரெண்டாவது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு தனியார் ஐ மீன் அது மட்டும் இருக்கும் ஆசைகள் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு எபிலிட்டி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது அந்த அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு திறன் இல்லை அவங்க விருப்பப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய ஒரு திறன் இல்லை என்ன பண்ணுறது ஓகேவா அடுத்தது ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரபுள்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு விருப்பத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு மிச்ச ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம வாழ முடியாது சரி இதே காம்பினேஷனில் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் மாற்றி மாற்றி போட்டு பாருங்களேன் திறன் இருக்கும் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் சரியாக இருக்கும் ஆனால் விருப்பமே இருக்காது என்ன பிரயோஜனம் மறுபடி இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு பாருங்கள் விருப்பம் இருக்கும் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் திறன் இருக்காது என்ன பிரயோஜனம் ஸோ இந்த மூணு காம்பி மூணும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று கரெக்டாக வச்சு ஒரு கதவை திறந்து இன்னொரு கதவை திறந்து இன்னொரு அதனால தான் வந்து தலைப்பு வந்து நம்ம திறக்கக்கூடிய சாவிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சேன் அப்போது திறன் வேண்டும் அடுத்த ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு விருப்பம் வேண்டும் இரண்டாவது அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்மளுடைய திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அவங்க நம்மளுடைய எபிலிட்டிஸாக வளர்த்துக்கணும் அடுத்தது அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கக்கூடிய இது வந்து ஒரு வேளை நம்மளுடைய விருப்பம் நிறைவேறுவதற்கு நிறைய பேருனுடைய நம்ம வந்து தனி மனிதர் நம்ம மனிதனாக இருந்து நம்மளால் எந்த சவாலையும் ஜெயிச்சிட முடியாது ஏன்னா இது சமூக கட்டமைப்பு உலக கட்டமைப்பு அப்படி இருக்குது அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்வது எப்படி அதே மாதிரி உறவு முறை சிக்கல்களை வந்து தாண்டி அதை வந்து சரிப்படுத்தி அதை வந்து அதை விட்டு ஓடிடுறது கிடையாது அதை வந்து சரிப்படுத்தி கரெக்ட் நமக்கு வேணுங்கிற விஷயம் நம்மளுடைய விருப்பம் இது தான் நான் வாழ்க்கையில் இதை தான் சாதிக்க போகிறேன் வாழ்க்கையில் இது வேணுங்கிற இடத்தை அடைகிறதுக்கு எனக்கான இந்த திறமைகள் இருக்குது இந்த திறமைகளை வைத்து நான் அடைவேன் அதற்கு உங்களுடைய எல்லாருடைய உதவியும் தேவை உதவி செய்யாதவர்கள் அட்லீஸ்ட் உபத்திரவமாக பண்ணாமல் இருங்கன்ற அளவுக்கு அவங்க ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் இருக்கணும் அப்போது இந்த மூன்றும் இருக்கும் போது நிச்சயமாக என்ன நடக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கரெக்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஹெச்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஹெச்ஆர் ஈக்குவல் டு அச்சீவ்மெண்ட் க்ரோத் செல்ஃப் க்ரோத் அந்த ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டீனா டிசையர் நம்மளுடைய விருப்பம் ஏ ஃபார் எபிலிட்டி ப்ளஸ் ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் ஈக்குவல் டு அச்சீவ்மெண்ட் வெற்றி அல்லது வாழ்க்கை வளர்ச்சி இந்த ரெண்டு இந்த விஷயத்திற்கு இந்த மூன்றும் மிக முக்கியமாக தேவை ஒருவேளை இதில் எனக்கு ஒன்று இல்லை சார் அப்படின்றவங்க அதை எப்படி எந்த வழியில் வந்து அதை சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத முயற்சி பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் நான் ஒன்றொன்னா உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு எல்லா ஸ்டெப்பும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நடு நடுவில் வந்து கேப்ஸ் வந்து இருக்குது பட் அந்த கேப் சரி செய்யப்படும் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு ஒரு சிறப்பான ப்ரோக்ராம் சிறப்பான ஒரு சில விஷயங்கள் கோல் செட்டிங் எஸ்பெஷலி என் கூட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்றத வரப்போகிற வீடியோஸ் அப்படி இல்லைனா ஃபேஸ்புக் குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாக ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறவங்க ஃபேஸ்புக் குரூப் மூலமாக அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி இல்லைனா யூடியூப் கம்யூனிட்டி டேப்பை கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதுலேயும் நான் அதை பற்றிய அறிவிப்புகள் போ கண்டிப்பாக போடுவேன் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஐ மீன் ஒரு பெரிய லெவலுக்கு போகணும்னு அச்சீவ் பண்ணணும் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு விருப்பமான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி